ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഫോർ സീറോ ഫോർ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ ക്രാഷിംഗ് ആൻഡ് ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ സിലബസ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ക്രാഷിംഗ് ആൻഡ് ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ തിയറി പോർഷൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സ് സ്മൂത്തനിങ് റിസോഴ്സ് ലെവലിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജോബ് ലേ ഔട്ട് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റം കോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ച് വർക്ക് പാക്കേജസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കോഡ് റിസോഴ്സ് കോഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് കോഡ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഓവറോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ക്രാഷിംഗ് ആൻഡ് ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് എന്നാൽ നോക്കാം ഓക്കെ ക്രാഷിംഗ് നോർമൽ ടൈം ഫോർ ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീഷൻ വൻ റിസോഴ്സസ് ആർ ഡിപ്ലോഡ് അറ്റ് നോർമൽ ലെവൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ട നോർമൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ലെവലിൽ എല്ലാ റിസോഴ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനാണ് നോർമൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു സം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇറ്റ് മേ ബി നെസസറി ടു കംപ്രസ് ദ പ്രോജക്ട് കംപ്ലീഷൻ ടൈം അപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റിനെയൊക്കെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിൽ നമുക്കത് തീർക്കേണ്ടി വരും ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഡിപ്ലോയിങ് അഡീഷണൽ റിസോഴ്സസ് അറ്റ് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ടു ക്രാഷ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ടൈമിൽ തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ റിസോഴ്സ് മെന്ന് മെറ്റീരിയൽ മെഷീനറി ഒക്കെ അഡീഷണലായിട്ട് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രാഷ് ചെയ്യും ആ നോർമൽ ടൈമിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ ക്രാഷ് ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രോജക്ട് ക്രാഷിംഗ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ഷോർട്ടനിങ് ദ പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ ടൈം ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടു ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ടൈം അപ്പോൾ പ്രോജക്ട് ക്രാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷനെ നമ്മൾ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ടൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രോജക്ട് ക്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റിഡക്ഷൻ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ടൈം ഇസ് റെഫർ ടു എസ് ക്രാഷിംഗ് ഈ രീതിയിൽ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ടൈമിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് ക്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോജക്ട് ടൈം ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് കംപ്ലീഷനും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു റിലേഷനുണ്ട് ഫോർ സം ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഫോർ ദ അതർ ടൈപ്പ് ദർ ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ ചില പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ടൈമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് പക്ഷേ മറ്റ് ചില കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില കോസ്റ്റുകൾ അത് ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് ആണ് അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ടൈം കോസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വൺ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ചേഞ്ച് ഓൺ എ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ടൈം കോസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ
പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വെതർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് 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 പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ റീസൺസ് ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് സമയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഹാവിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്രൂ വർക്ക് ഓവർ ടൈം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്രൂ വർക്കിംഗ് ടീമിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ദിസ് ഇൻക്രീസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പേ റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ലേബർ കോസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷേ അവർ ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ചെറുതായിട്ട് കുറവാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത മൊത്തം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിങ് ഇൻ അഡീഷണൽ വർക്കേഴ്സ് ടു എൻ ലാർജ് ക്രൂ സൈസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ വർക്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇൻക്രീസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഓവർ ക്രൗഡിങ് ആൻഡ് പുവർ ലീണിങ് കവ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ലേബർ കോസ്റ്റ് കൂടും കാരണം ഓവർ ക്രൗഡിങ് വരും പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് യൂസ് ബെറ്റർ ഓർ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റിനേക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം ദിസ് വിൽ യൂഷ്വലി ഇൻക്രീസ് ദ കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു റെൻ്റൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് റെൻ്റൽ ഫീയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫീയും വെച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത മെത്തേഡ് ആഡ് സബ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ലേബർ ടു ദി ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലേബേഴ്സ് അല്ലാതെ നമുക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ ലേബേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഇൻക്രീസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി അൺലെസ് സബ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ലേബേഴ്സ് ഇസ് ഫോർ മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മളിങ്ങനെ ലേബേഴ്സിനെ സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് നഷ്ടമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഫോർ ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു അറേ അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് നോർമൽ ടൈം ക്രാഷ് ടൈം നോർമൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ക്രാഷ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇനി ഈ ഓരോ ടേം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വി വിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ടൈംസ് ഇൻ വീക്ക് ഷോൺ ഓൺ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ടൈം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് വരക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു നോർമൽ ടൈം പീരീഡ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോർമൽ ടൈം പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻ വീക്സ് യൂണിറ്റി വീക്സിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡേയ്സിലായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് വീക്സ് ആർ നോർമലി റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നോർമലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വീക്ക് എടുക്കും വി വിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡോളർ അപ്പോൾ യൂഷ്വലി വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നോർമലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചയാണ് നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ടൈം ഇനി പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡോളറാണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഡോളറിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി നോർമൽ ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ ഹാസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ സെവൻ വീക്സ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വീക്കിൽ നോർമലി ച
നെക്സ്റ്റ് എക്യൂപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ ചാർജ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് ബട്ട് വേരിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ലീനിയർ ഇത് നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് മെഷീനറി മാൻ പവർ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അടുത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിച്ച് കനോട്ട് ബി അലോട്ടഡ് ക്ലിയർലി ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് ബട്ട് ആർ അസസ്റ്റ് ആസ് എ വോൾ ആർ നോൺ എസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇത്ര രൂപയാകുന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ചിലവുകളുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓവർ ഹെഡ് ചാർജസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ചാർജ് സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർവിഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചാർജ് ഉണ്ടാവും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ചാർജ് ഉണ്ടാവും പ്ലാൻ സ്കെച്ച് ഇതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ചാർജുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷനുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി ദ ലോങ്ങർ ദ പ്രോജക്ട് ടേക്സ് ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഹയർ വിൽ ബി ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ടൈം എത്രത്തോളം നീളുന്നു അത്രത്തോളം ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൂടി നോക്കാം കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ദ ടേം കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് is defined as the increase in the cost of the activity per unit decrease in time cost slope nu parnittundengil increase in cost crash cheyumbo normal cost in crash like varumbothekku etra amount increase aayi divided by decrease in time the cost slope of an activity is the increase in cost of an activity by reducing the duration by one unit cost slope in equation aayittu ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടൈം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് കോസ്റ്റ് ലോബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രാഷ് ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് മൈനസ് നോർമലി എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോർമൽ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രാഷ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇനി തമ്മിൽ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ആക്സിൽ പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ വൈ ആക്സിൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് എത്ര പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കുറയും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് സാറ്റുറേഷൻ ലിമിറ്റ് ആവും ഇനി ടോ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ സമ്മ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് കുറയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മിനിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മിനിമം കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള പ്രോബ്ലം അത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ലെക്ചേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കെർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ച കെറുവാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കെറു ഇറ്റ് സീംസ് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് ഈസ് മിനിമം ഫോർ സെർട്ടൺ ട
അത് വീണ്ടും കുറച്ച് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അഞ്ച് പതിനഞ്ചാണെങ്കിലും ഇരുപതാണെങ്കിലും വീണ്ടും കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ ഉള്ളൂ ആ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രാഷിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്